ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாபிக் வைஸாக சிலபஸில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ரொம்ப டீப்பாக பார்க்க வேணாம் ஜஸ்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிமாண்டு வாட்டர் டிமாண்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா நமக்கு நார்மலாக இதில் என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த சப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் இல்லைனா சர்ஃபேஸ் வாட்டர் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து வரும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப டீப்பாக வந்து இதில் வந்து கொஸ்டின் ஏரியா வந்து கிடையாது ஓகே என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் சர்ஃபேஸ் வாட்டரில் நமக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சர்ஃபேஸில் நமக்கு ஓடக்கூடிய அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு க்ரௌண்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு மேலேயோ அந்த மாதிரி உள்ள வாட்டரை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ சர்ஃபேஸ் சோர்ஸஸில் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரிவர் நார்ம் நார்மலாக நம்ம வரக்கூடிய ரிவர் ஆ ஆற்றுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய தண்ணி அதை நம்ம ஒரு சோர்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா லேக்கு ஏரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாண்ட்ஸ்னால் என்ன அங்கங்கே தேங்கி இருக்கக்கூடிய குளங்கள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வையர்ஸ் நம்ம நீர் தேக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க நீரை வந்து தேக்கி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ரிசர்வையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சி சீலேருந்துமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை பியூரிஃபை பண்ணி வாட்டரை நம்ம பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் வாட்டரில் வரக்கூடியது அப்புறம் இன்னொன்று சப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்ணுக்குள்ளே நம்ம குரவுண்டுக்குள்ளே இருந்து எடுக்கக்கூடிய சப் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது ஓப்பன் வெல்லு டியூப் வெல்லு இந்த மாதிரி வெல்லு அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் எடுப்போம் ஓகேவா அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் சப் சர்ஃபேஸில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் டிமாண்ட் வாட்டர் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வாட்டர் வந்து நம்ம யூசேஜுக்கு வந்து தேவை அப்படி தானே நம்ம குளிக்கிறதாக இருக்கட்டும் ட்ரிங்க் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அப்புறம் ட்ரெஸ் வாஷிங்கு இந்த மாதிரி இதர தேவைகள் எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வாட்டர் சப்ளை வந்து நமக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஒரு இடம் இருக்குன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸுக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு வாட்டர் வந்து தேவைப்படுது எந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் அங்கே தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து வாட்டர் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெய்லி எவ்வளோ தேவைப்படுது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டேங்க் வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பைப் வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் ஓகேவா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைப்பு மெயின் பைப்பு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த டேங்கில் நம்ம வந்து எவ்வளோ தண்ணி வந்து நம்ம தேக்கி வைக்கணும் டெய்லி ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ தேக்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வாட்டர் டிமாண்டில் வந்து சொல்லுவாங்க வாட்டர் டிமாண்ட்னால் என்ன பாருங்கள் த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ரெக்கார்டு பை த பீப்புள் ஃபார் கேட்டைன் பர்பஸஸ் இஸ் நவுன் அஸ் வாட்டர் டிமாண்ட் இந்த வாட்டர் டிமாண்ட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து வரும் இதுவுமே நமக்கு சிலபஸில் ஃபஸ்ட்டு இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பர்பஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு பிரிப்பாங்க வாட்டர் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் டிமாண்ட் வித்தவுட் ஃபுல் ப்ளஸ்ஸிங் வித் ஃபுல் ப்ளஸ்ஸிங் சொல்லுவாங்க இதில் எல்பிசிடின்னு சொல்லுவாங்க எல்பிசிடி அப்படிங்கிறது என்னென்னா லிட்டர் பெர் காப்பிட்டா பெர் டே ஒருத்தருக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வாட்டர் வந்து நமக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் லிட்டர் பெர் காப்பிட்டா பெர் டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் டிமாண்ட் வித்தவுட் ஃபுல் ஃப்ளஷிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டொமஸ்டிக் பர்பஸஸ் டொமஸ்டிக் பர்பஸஸ்னால் நம்மளோட தேவைகளுக்கு வீட்டு தேவைகளுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது அதில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் வித் ஃபுல் ஃப்ளஷிங் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் வித் ஃபுல் ஃப்ளஷிங் அப்படிங்கிறது அங்கே எதை மீன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லார்ஜ் அதாவது லார்ஜ் சைஸ் ஹவுசஸ் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் ஹையர் செக்ஷன்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்க ஓகேவா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித் ஃபுல் ஃப்ளஷிங்கில் வரும் அங்கே வாட்டர் டிமாண்ட் வந்து டொமஸ்டிக் பர்பஸுக்கு எல்லாமே அதிகமாக போட்டிருப்பாங்க வாஷிங் பாத்திங் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வேல்யூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து நார்மல் பீப்புள்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நார்மல் பீப்புள்ஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் மிடில் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நார்மல் காலனிஸில் இருக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் கன்சம்ஷன் வந்து என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அவங்கள விட இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலி அப்பர்
நெக்ஸ்ட் வாட்டர் லாஸஸ் டியூ டு தெஃப்ட் தெஃப்ட்னால் இடையில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாட்டர் கனெக்ஷன் அங்கே மிஸ் ஆகிறது மிஸ்யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வரக்கூடியது தெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எவ்வளோ டிமாண்டுக்கு ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ மொத்தமாக இது சேர்த்து இந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வாட்டர் வந்து டிமாண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஆட் பண்ணால் நமக்கு டூ செவன்ட்டி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இங்கே உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி வரும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸுக்கிட்ட இங்கே அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இதை பார்த்துக்கோங்க டோட்டலும் கேட்பாங்க உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாகவும் தனித்தனியாக அதோட வேல்யூஸை வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்பாங்க தெஃப்ட்டுக்கு நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு முக்கியம் வாட்டர் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பீக் டிமாண்ட் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பீக் டிமாண்ட் மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து நார்மலாகவே ஆவரேஜாக வரக்கூடியதுக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க டிசைன் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ எக்ஸ்ட்ரா மேக்ஸிமம் நமக்கு எவ்வளோ வருமோ அதுக்கு தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் டிசைன் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை அதே மாதிரி கூட இங்கே எடுத்துக்கலாம் பீக் டிமாண்ட் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அங்கே வந்து எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அது வந்து மேக்ஸிமம் டெய்லி எவ்வளோ டிமாண்டு நமக்கு இருக்குது பீக் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா வீக்லி எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பீக் டிமாண்ட் வரைக்கும் போகலாம் பீக்கு எவ்வளோ போகலாம் அதிகமாக எவ்வளோ போகலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க மந்த்லி எவ்வளோ போகலாம் அப்புறம் ஹவர்லி இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பீக் டிமாண்டு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறது முக்கியம் மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் அதாவது நமக்கு மேக்ஸிமம் நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் புரியுதா மேக்ஸிமம் இந்த அளவுக்கு நமக்கு டிமாண்ட் வந்து அங்கே ஏற்படலாம் வாட்டர் தேவை வந்து அங்கே நடக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் அப்படின்னா பீக் டிமாண்ட் ஃபேக்டர் இன்டு ஆவரேஜ் டிமாண்டு ஓகே ஆவரேஜ் டிமாண்ட் நம்ம பார்த்துருந்தோம் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பீக் டிமாண்ட் ஃபேக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த பீக் டிமாண்ட் ஃபேக்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யார் ஃபார்முலா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குட் ரீச் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஃபார்முலா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டி த ஹோல் பவர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஓகேவா அப்போ அந்த டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா டேஸு டி அப்படிங்கிறது என்ன டேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒன் டே அப்படின்னா ஒன் அப்படிங்கிறத அந்த டீக்கு பதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த வேல்யூ என்ன பாருங்கள் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது பி டெய்லி அதாவது அந்த டிமாண்ட் ஃபேக்டர் பி டெய்லினா என்ன அர்த்தம் அந்த டிமாண்ட் ஃபேக்டர் இன்டு ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் அப்போ அந்த மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்டுக்கு என்ன ஃபேக்டர் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இதை நம்ம அந்த ஃபார்முலாவில் போடுங்க ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டீக்கு பதிலாக என்ன போடுவோம் ஃபார் டெய்லி டிமாண்ட் டெய்லி டிமாண்ட் தான் பார்க்குறோம் டெய்லி அப்படின்னா டீ வந்து எத்தனை டே ஒரே ஒரு டே தான் அப்படி தானே ஒன் டே டீ எப்படி எடுத்துப்போம் டீ இன் டேஸ் அப்போ டீ வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்பாங்க டெய்லி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறதுனால கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஓகேவா அப்போ நம்ம ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டிமாண்ட் வரைக்கும் போகலாம் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்டு எந்த பீக்குக்கு உங்களுக்கு அட்டைன் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவாங்க புரியுதா இப்போ இங்கே ஒரு வேல்யூ வருது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் வருது அப்படின்னா இங்கே ஹண்ட்ரடால் இதை மல்டிப்ளை ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவாங்க அப்போ எவ்வளோ வரும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் எயிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வீக்லி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போகலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த ஃபேக்டர் வந்து உங்களுக்கு முக்கியம் மேக்ஸிமம் டெய்லி ஃபேக்டர் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது மேக்ஸிமம் வீக்லி டிமாண்ட் மேக்ஸிமம் வீக்லி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் வீக்லியே கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஒன் டேக்கு வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுது ஓகேவா அப்போ ஆவரேஜாக வீக்லி எவ்வளோ தேவைப்படுது புரியுதா ஆவரேஜாக வீக்லி வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிட
அப்புறம் மேக்ஸிமம் மந்த்லி டிமாண்ட் மேக்ஸிமம் மந்த்லி டிமாண்ட் ஒரு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி மந்த்லி இன்ட்டு ஆவரேஜ் மந்த்லி டிமாண்ட் டி வந்து எவ்வளோ எடுத்துப்போம் மந்த்லி அப்படிங்கிறதுனால தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்ட்டு ஆவரேஜ் மந்த்லி டிமாண்ட் கிடைக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் டே பார்த்தோம் டே எவ்வளோ வந்தது ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன வீக்லி வீக்லி எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டு மந்த்லி எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் பி ஹவர்லி இன்ட்டு ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்டுக்கு வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஹவர்லி டிமாண்டுக்கு வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒன் டேக்கு தான் நம்ம இதை போடணும் அப்படின்னா ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி போடலாம் ஒன் டே அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு ஓகே ஒன் டே அப்படிங்கிறது என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு அப்போ ஒன் டேல ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறது என்ன ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஒன் டேல ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறது என்ன ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ அவருக்கு தான் பார்க்குறோம் அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருவோம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் தான் ஒன் ஹவர் அப்படி தானே அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்ட் இன் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஆனால் இங்கே எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்டையே மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்டு ஃபேக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துப்பாங்க ஓகே புரியுதா அதாவது நம்ம மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் சொல்லிட்டு அப்போ அந்த ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டெய்லிக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அது எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்டு மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இன்ட்டு ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்ட் மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் டெய்லி மேக்ஸிமம் டெய்லினா எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஓகேவா மேக்ஸிமம் டெய்லினா எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் டெய்லி நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஓகேவா இப்போ இங்கே ஹவர்லி வேரியேஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இம்பார்ட்டன் ஹவர்லி வேரியேஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை இதால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா புரிஞ்சுருக்கோம் நம்புகிறேன் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டால் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே ஹவர்லி டிமாண்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஃபேக்டர் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதனால் இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிப்பாங்க மேக்ஸிமம் டெய்லிக்கு ஹவர்லி டிமாண்ட் வந்து எடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க அப்புறம் அந்த ஃபார்ம்லா ஃபைனல் ஃபார்ம்லாம் என்ன வரும் இதே இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் செவன் எயிட்டு ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் டெய்லி நெக்ஸ்ட்டு ஃபயர் டிமாண்ட் ஃபயர் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நார்மலாக உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பாப்புலேஷனுக்கு அதிகமாக பீப்புள் வந்து அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா அங்கே தான் உங்களுக்கு ஃபயர் டிமாண்ட் வந்து கன்சிடர் வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபயருக்கு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஃபயர் பிரேக் அவுட்ஸ் வந்து நடக்குது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க வாட்டர் வந்து அதுக்கும் தனியாக ஒரு ஒதுக்குவாங்க ஓகேவா அதான் என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ரெக்கவர்டு ஃபார் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஃபயர் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபயர் பிரேக் அவுட்ஸ் இது எப்போ எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஹைட்ரேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு ஒரு சின்ன போஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அதில் பம்ப் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதிலருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டருக்கு டிஸ்டன்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸ்ட்ரீட்டில் அதிலருந்து என்ன பண்ணுவோம் பைப் வந்து இழுத்து திடீர்னு சடனாக எங்கேயாவது ஃபயர் பிரேக் அவுட்ஸ் நடக்குது ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா அதிலருந்து பைப் கனெக்ஷன் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை தீயை அணைக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகேவா அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு டிமாண்ட் வந்து ஒதுக்குறாங்க எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டருக்குள்ளே நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் த்ரீ ஜெட்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் த்ரீ ஜெட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஜெட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதிலருந்து பைப் கனெக்ஷன் எடுத்து உங்களுக்கு அந்த நெருப்பை வந்து அணைப்பாங்க இது இதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூறு லிட்டர் பெர் மினிட் ஒரு மினிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூறு லிட்டர் பெர் மினிட் வந்து பாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பெர் மீட்டர் ஸ்கொய
த்ரீ ஒன் எயிட் டூ ரூட் பி குயிச்சிலிங் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுதுன் பாருங்கள் த்ரீ ஒன் எயிட் டூ ரூட் பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே ஃப்ரீமேன் ஃபார்முலா என்ன கியூ ஃபைவ் இருக்கோல் டூ ஒன் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இன்டூ பி பை டென் ப்ளஸ் டென் ஒரு நேஷ்னல் போர்ட் ஆஃப் ஃபயர் அண்டர் ரைட்டர்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ரைட்டர்ஸ் ஃபார்முலா இதுக்கு என்ன வருது ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ரூட் பி இன்டூ ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ரூட் பி அப்புறம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார்முலா இது ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ரூட் பி ஓகே எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் அந்த ஃபார்முலா எல்லாமே நீங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுக்கணும் இதில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஷின் கேட்டே இருப்பாங்க பி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் பார்த்தோம் பாப்புலேஷன் இன் தௌசண்ட்ல உங்களுக்கு எடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிசைன் டிமாண்ட் ஃபார் பைப்ஸ் பைப்பில் இப்போ வாட்டர் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ளோ ஆகி போக போகுது இந்த வாட்டர் வந்து நமக்கு பைப்பில் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் டிசைன் பண்ணணும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி அதில் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பைப் வந்து சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு மெயின் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெயின் பைப்பில் இருந்து இன்னொரு பிரான்ச் பைப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தனியாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ மெயின் பைப்புக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அளவுக்கு இருக்கணும் புரியுதா மெயின் மெயின் பைப்பில் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி நமக்கு டிசைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓகேவா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்டை போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃப பைப்புக்கு ரெண்டாக சொல்லுவாங்க அதாவது கிரேட்டர் வேல்யூவாக எடுத்துப்பாங்க கிரேட்டர் வேல்யூனா என்னன்னு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் டிராஃப்ட் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் அதாவது இதுதான் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்டு அதுக்கப்புறம் ஃபயர் டிமாண்ட் என்ன வருதோ அந்த ரெண்டையும் எடுத்துப்பாங்க இல்லைனா மேக்ஸிமம் அவர்லி ஆஃப் மேக்ஸிமம் டெய்லி முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படி தானே டூ பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்போ அந்த வேல்யூ இந்த ரெண்டில் ஒன்று அண்டு ரெண்டில் எந்த வேல்யூ அதிகமாக வருதோ எந்த டிமாண்ட் வேல்யூ அதிகமாக வருதோ அந்த வேல்யூவை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைப்புக்கு வந்து எடுத்துப்பாங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயின் பைப்புக்கு என்ன மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஓகேவா அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைப்புக்கு என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா ஒரு வேல்யூ வரும் ஓகேவா அப்புறம் மேக்ஸிமம் அவர்லி ஆஃப் மேக்ஸி மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் இப்போ அது ஒரு வேல்யூ வரும் இந்த ரெண்டில் எவ்வளோ என்ன வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அந்த வேல்யூ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைப்புக்கு எடுத்துப்பாங்க இதுவுமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இன்னொன்று சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ இன்சிடென்டல் டிராஃப்ட் இதுவுமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் என்ன கோ இன்சிடென்டல் டிராஃப்ட் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்டும் தேவைப்படும் திடீர்னு அந்த இடத்துல ப ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா ஃபயர் டிமாண்டும் உங்களுக்கு அங்கே வாட்டர் வந்து தேவைப்படும் அப்போ அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோ இன்சிடென்டல் டிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு டிமாண்டுமே ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் கோ இன்சிடென்டல் டிராஃப்ட் ஓகேவா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட்னா என்ன ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஃபயர் டிமாண்ட்னா என்ன நமக்கு அந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குது அந்த ஃபார்முலா வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி டிமாண்ட் எவ்வளோனு தெரியும் அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் அதுதான் கோ இன்சிடென்டல் டிராஃப்ட்டுக்கு வரும் இதுவும் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுலேயும் வரப்போகுது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைப்லேயும் அதுதான் வரப்போகுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோலாம் ச சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம பார்த்திங்கன்னா டிமாண்ட் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டரோட குவாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்டிங்கு இதை எல்லாமே வரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்